இன்னைக்கு ஒரு டின்னர் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம் லச்சா பராத்தா க்ரீன் கிராம் தால் லச்சா பராத்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் லச்சா பராத்தானாலே நீங்கள் கோதுமை மாவில் பண்ணுற பராத்தா பேர் தான் லச்சா பராத்தா லச்சானா காயில் இல்லைனா லூப்புன்னு சொல்லலாம் பராத்தான்ற வேர்டு வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணுறதுனால பரோட்டாவை வந்து பராத்தான்னு சொல்கிறோம் நெய்யும் உப்பும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் மாவில் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு ரொம்ப லூஸாகவும் பிசைய வேண்டாம் பூரி மாவு பதத்தில் ரொம்ப டைட்டாகவும் பிசைய வேணாம் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே இன் பிட்வீனில் இருக்கிற ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து பிசைஞ்சிங்கனா தான் உங்கள் பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் மாவு பிசைஞ்சாச்சு நீங்கள் அழுத்தும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் கையில் மாவு வந்து ஒட்டவே கூடாது அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மாவு பிசையறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா இதை ஊற விட்டுடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பிளெயின் லச்சா பராத்தா பண்ண போகிறதில்ல கார்லிக் லச்சா பராத்தா தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக அதில் உப்பு சேர்த்தும் கலந்து வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஊறிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம வந்து பச்சை பயிர் தால் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பச்சை பயிரை நல்லா வறுத்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற போட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே ஒரு குக்கருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயம் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக லச்சா பராத்தாக்கு வந்து பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணி தான் தால் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இது குயிக்காக பண்ணிடலான்றதுனால நான் இதை காம்போவாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் சன்னா தால் கூட பண்ணிக்கலாம் இல்லை யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுற தோரம் பருப்பில் தால் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பன்னீர் கிரேவி மஷ்ரூம் கிரேவி எது வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சும்மா வெஜிடபிள் குருமா கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்து ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு வந்து இதில் நல்லா குழைவாக வேகணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி வச்சு நல்லா வேக விட்டுடுங்க இப்போ ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இதுக்கு கடுகுலாம் நீங்கள் போட்டு தாளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெறும் சீரகம் மட்டும் போட்டிங்கனாலே போதும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நீங்கள் வேணும்னா இது தாளிக்கும் போது கொஞ்சமாக ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு லவங்கம் அதெல்லாம் சேர்த்து கூட நீங்கள் தாளிக்கலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்ருக்கோம் நான் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சுருந்தேன் இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் தால் நல்லாவே வந்துருக்கு நீங்கள் இதே தாலை வந்து ரைஸ்க்கு கூடும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி இது கூட சேர்த்து கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டிங்கனாலே போதும் அந்த ரைஸ் கூட போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நெய் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் அடுத்து இது ஒரு மத்து யூஸ் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இதை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை பயிர் கூட சேர்த்து நல்லா கடைஞ்சிக்கலாம் நம்ம தாளிப்பு சேர்த்து கடையும் போது அந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தாலை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இதை மசிச்சுக்கோங்க மத்து இல்லை மேஷர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம
மேனுனா மேல வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஜீரா ரைஸ் கூட தோசை பூரி லச்சா பரத்தா இது நாலு கூடையும் ரொம்பவே நல்லா கம்பைன் ஆகும் ஈவன் இட்லி கூடையும் நல்லாதான் இருக்கும் ஆனால் தோசை பூரி லச்சா பராத்தா ஜீரா ரைஸ் கூடுற கம்பைன் ஆகிற அளவுக்கு எது கூடையுமே அவ்வளோ கம்பைன் ஆகாது வெறும் ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்றதா இருந்தால் கொஞ்சமாக கீ சேர்த்துக்கோங்க புளி தண்ணி சேர்த்து இந்த தாலில் கொதிக்க விட்டு ரைஸில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருக்கும் மாவு வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு உருண்டை எடுத்துகிட்டு மாவில் நல்லா டஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரியே நல்லா திரட்டிக்கலாம் மெல்லிசாக திரட்டிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் மாவு போட்டு திரட்டும் போது அந்த சப்பாத்தி நம்ம திரட்டிகிட்டு இருக்கிறது ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் நீங்கள் ஜாஸ்தி தண்ணி விட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகாது ரொம்ப டைட்டாக பெசஞ்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகாது எவ்வளோ மெல்லிசாக உங்களால் இட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக விட்டுக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி இட்டதுக்கு அப்புறமா அது மேலே இந்த மாதிரி மாவை கம்ப்ளீட்டாக டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எண்ணெய் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு கார்னர் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் ப்ளீட்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்க வேண்டிதான் இல்லைனா நம்ம ஃபேன் மடிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபேனுக்கு மடிக்கிற மாதிரி மடிக்க வேண்டிதான் முன்ன பின்ன ஒரு லேயர் முன்ன ஒரு லேயர் பின்ன இருக்க மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு எண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஸ்வேல் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வேல் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்க போர்ஷனாக உள்ளே டக் இன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நல்லா ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே மேலே போட்டு அழுத்திட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி திரட்டிக்க வேண்டிதான் நீங்கள் இது கூட கொத்தமல்லி இலை கூட சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மசாலா பராத்தா மாதிரி பண்ணோன்னா அந்த ஆயிலில் கொஞ்சமாக மிளகா பொடி உப்பு சேர்த்து கூட நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே நம்ம டவாவில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட லச்சா பராத்தா க்ரீன் கிராம் தால் ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு 